డైరెక్టర్ గా మీరు చెప్పండి సురభి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది మూవీలో అంటే బేసిక్ గా అమ్మాయి మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది బయట స్క్రీన్ మీద కూడా చాలా అందంగా ఉంది బేసిక్ గా చాలా మంది కూడా సేమ్ అంటున్నారేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను చాలా మంది చూసాం ముందు హీరోయిన్ గా పెడు ఎవరు అనేసి సురభి యాప్ట్ అనిపించింది ఓకే సో మేము ఏదైతే అనుకున్నాము అంటే ఎలా చేయించుకోవాలనుకున్నామో అలా చేసింది అమ్మాయి వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ చెప్పిన డైలాగ్ చెప్తుంది కరెక్ట్ గా చెప్తుంది విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ కొన్ని డౌట్లు అడుగుతుంది అప్పుడప్పుడు అంతే కొద్దిగా హెయిర్ స్టైల్ పిచ్చింది అది రేపు మన ఇంటర్వ్యూ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటున్నారు చెప్పేటప్పుడు ఆ మధ్యలో ఏదో ఉందని నా ఫీలింగ్ నో నో జస్ట్ రివీల్ సంథింగ్ నో ఎందుకు నవ్వుకున్నారు మీరు ఏం జరిగింది అంటే తనకి బేసిక్లీ షార్ట్ రెడీ షార్ట్ కట్ అనగానే హెయిర్ హెయిర్ స్టైలిష్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట హెయిర్ చాలా కాన్షియస్ తాను సో మేము తను ఎంత బాగా రెడీ అయ్యి వచ్చినా హెయిర్ ఇక్కడ ఏంటి బాగాలేదండి నువ్వు అని వెళ్ళిపోయేది సో గాంధీకి ఏమో ఇరిటేషన్ అనమాట టైం ఇంకా టైం అయిపోతుంది రెండు అంటే మేమేమో నేను సీను కూర్చుని ఏడిపించేవాళ్ళం హెయిర్ బాగాలేదు అంటే వెళ్ళిపోయేది అనమాట సో అలాంటి చిన్న చిన్న ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట మొత్తానికి ఓకే సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చేసింది అసలు కొన్ని కొన్ని సీన్లు అయితే మా ఇద్దరం అలా చూస్తాను కుక్క దగ్గర ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక ఒక చిన్న ఎమోషనల్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది నేను చూసి ఇలా ఇలా గాంధీ చూసి ఓకే సో కుక్కకి కూడా ఒక రోల్ ఉంది అయితే ఈ సినిమాలో కుక్క లేదండి వేరే పాట పాట చిన్న ఏదో చిన్న సీన్ అంత అంతేనా ఓకే అంటే సుప్రీత్ గారి డైలాగ్ మీరు ఆ కుక్క పట్టుకుని పరిగెత్తడం ఇదంతా చూస్తుంటే దానికి కూడా ఏదైనా ఒక స్పెషల్ పర్టికులర్ రోల్ ఉందా అని కాదు సిల్కీ సిల్కీ ఒక అమ్మాయి ఉంది సిల్కీ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ అపీరియన్స్ నేను కుక్క గురించి అడిగితే సిల్కీ ఎలా వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి సిల్కీకి రిలేటెడ్ అది ఓకే అది మీరు సినిమాలో చెప్తే ఫన్ ఎలిమెంట్ వద్దు ఓకే సో కమింగ్ టు మ్యూజిక్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు ఈ యూనో ఇప్పుడు తను ఇచ్చిన ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఇచ్చిన మ్యూజిక్ అన్ని కూడా మంచి హిట్స్ అయ్యాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా కూడా అండ్ చాలా స్టైలిష్ మ్యూజిక్ కదా యూనో సాంగ్స్ వినడానికి కూడా మంచి నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండబోతుంది అని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కథకు తగ్గట్టు సీన్లు తగ్గట్టు ఉంటుంది సో ఆ స్టైలిష్ న్యూస్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఓకే ఓకే ప్రవీణ్ చాలా మంచి చాలా బాగా చేశాడు బేసిక్ గా సాంగ్స్ అంటే కొత్తగా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు యూత్ కి వాళ్ళకంతా మాయగా సో ఊలాలకి ఎక్కువ మీరు అన్ని పాటలకి ఇబ్బంది పెట్టేసాడండి ఫుల్ డాన్స్ మాస్టర్ రాజు సుందరం రఘు మాస్టర్ ఐ థింక్ చాలా మంచి పని చేశారండి ఎందుకంటే శర్వానంద్ గారు సెలెక్ట్ చేసుకునే కథల యూనో దాని పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్ జానర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు యూనో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కానీ డాన్స్ చేసే ఇది కానీ ఉండదు సో ఫైనల్లీ ఈ సినిమా కాలా కుదిరింది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా కూడా వాడేశారు ఓకే సో డాన్స్ పరంగా మీరు ఫస్ట్ డే ఫిక్స్ అయ్యారా లేదంటే యూనో మ్యూజిక్ వచ్చిన తర్వాత రెండు పాటల వరకు రెండు ఇలా మాంటేజ్ సాంగ్ అన్నారు ఆ మాంటేజ్ సాంగ్ లో కూడా డాన్స్ పెట్టేసాడు అన్నయ్య నాకు డాన్స్ అంటే కొంచెం టెన్షన్ అనమాట వెరీ గుడ్ డాన్సర్ కదా ఎందుకు టెన్షన్ అంటే జనరల్ కొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువ అంటే డాన్స్ రాని వాళ్ళు కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము ఏం చేస్తాము అని అన్న అన్న అన్నిటికీ చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని ఎలాగైనా బాగా రావాలనే టెన్షన్ బెస్ట్ గా ఉండాలి సో ఎక్కువ టెన్షన్ డాన్స్ కి ఎక్కువ టెన్షన్ పడతా 
ఏ సాంగ్ కి ఎక్కువ కష్టపడ్డారని చెప్తారు మీరు అన్ని సాంగ్స్ కి ఈక్వల్ గానా ఈక్వల్ గా మాంటెడ్ సాంగ్స్ లో కొంచెం కొంచెం మాంటెడ్ సాంగ్ లో కూడా పెట్టేశారు అన్నయ్య సాంగ్ లో డాన్స్ ఓకే బట్ సినిమా ఓవరాల్ ఐ హాడ్ ఫన్ డాన్సింగ్ ఈ సినిమా కి ఓకే మళ్ళీ వి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆ ఇలా డాన్స్ మూవ్ ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఒక సినిమాలో మీరు చేశారంటే అది కథ పాటలు సాంగ్స్ వేయాలి ప్రతి సినిమా ఇలా చేస్తాను అని కాదు కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా శర్వ ఈ సినిమాలో కూడా ఏమైనా డాన్స్ చేస్తారేమో అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూసి అంటే డిఫెన్స్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను ఓకే బట్ ఆ సినిమా మొత్తం వెరీ స్టైలిష్ మేకింగ్ అంటే సాంగ్స్ తీసుకున్న ఇటు సీన్స్ వైజ్ తీసుకున్నా కూడా లైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఉంది సో మీరు అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కార్తీక్ గారు ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకుని ఇలా విడిగా అంటే కార్తీక్లీ వాళ్ళిద్దరు ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తారు కార్తీక్ ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలి మూవీ అంటే ఐ మీన్ స్టోరీ డిఫరెంట్గా ఉంది సో మనం స్టోరీ ఐ మీన్ సినిమాటోగ్రఫీ డిఫరెంట్గా చేయాలి సో ఆ లైటింగ్ అదంతా కూడా చాలా కొత్తగా చేస్తాడు తను అందులో స్పీడ్ చాలా స్పీడ్గా చేసేవాడు అవునా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ నేను ఈ మధ్య కాలంలో పనిచేసిన వాళ్ళు సినిమాలో <laughs> ఓకే బట్ ఇంత కథ తీయటం నిజంగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది తీయటం అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ నేర చరిత్రలో మనకంటూ కొన్ని పేజీలు రాసే టైం వచ్చింది కథలో వాట్ ఈస్ అంటే కొత్తదనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు బేసిక్ గా స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఉంటుంది సినిమా అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొద్దిగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది బాగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది బేసిక్ గా అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది కథలో కూడా అలాగ ఉన్నాయి అనమాట సో థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది బేసిక్ గా ఫన్ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు తప్పకుండా అండ్ పోసాని గారి క్యారెక్టర్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఓకే అందుకే సర్వే చేయించారు డైలాగ్స్ వర్ వెరీ ఫన్నీ సో వీళ్ళందరూ ఆర్టిస్టులు యూనో మీకు సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు కదా సో ఐ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సూపర్ అంటే నేను అసలు ఇంతమంది కమీడియన్స్ ఎప్పుడు చేయలే అటు సీను సప్తగిరి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ కామెడీ టైమింగ్ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మ్యాచ్ చేయాలంటే కొంచెం హూ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫన్నీయెస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ సెట్స్ వీళ్ళందరిలోకి బాగా అంటే ఎక్కువ రోజులు వర్క్ చేశారు కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది లేదా జనరల్లీ హీ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫన్ అవునా ఇప్పుడు పంచులు అందరి మీద పడిపోతూ ఉంటాయి ఒకళ్ళు వీళ్ళని భేద భావాలు అందరికీ వేసేస్తూ ఉంటాడు పంచులు ఓకే ఓకే సో యూఈ క్రియేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ యువర్ హోమ్ బ్యానర్ కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు కూడా యూనో మంచి సినిమాలు ఆ సినిమాలను ఎంతో మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో చేయడం ఆడియన్స్కి ట్రీట్ లాగా ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ దేర్ స్పెషాలిటీ సో హౌ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ అగైన్ అంటే నాకే హోమ్ బ్యానర్ ఆ సినిమా వాళ్ళు చేసిన ప్రతి సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి హోమ్ బ్యానర్ అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు అంత బాగా చూసుకుంటారు అదే అదే సో మీరు ఎవరినన్నా అడగండి ఏ సినిమా అంటే హీరోలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ అక్కడ ఈవెన్ ఏడీస్ కానివ్వండి అందరూ దే ఫీల్ ఇట్స్ హోమ్ బికాస్ వాళ్ళు ఏమి సినిమా కోసమే పనిచేస్తారు ద హోల్ కాన్సెప్ట్ సినిమా కోసం ఏ ఎంత ఖర్చు అయినా ఇది కావాలి ఎక్కడ కథకి ఏం కావాలి అని ఆలోచించి చేసే మనం కూడా అవసరం అని ఆలోచిస్తాం అవసరం అవసరం మనం ఎందుకు లేదు వద్దు అంటే సో దే మోర్ బిలీవ్ సినిమా బాధ ఇవ్వాలి అదొకటే వాళ్ళకి ద మెయిన్ టార్గెట్ అండ్ మాకేంటంటే ఇంక టెన్షన్ ఉండదు అంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి ఇది కరెక్టా కాదా ఇవన్నీ ఇంకా మాకు అనవసరం బికాస్ వీ నో ఓకే వీఆర్ ఇన్ గుడ్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో అటు టెక్నీషియన్స్ గా మాకు పెద్ద టెన్షన్ ఉండదు అండ్ సంక్రాంతికి ఫస్ట్ టైం మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కానీ చాలా బెస్ట్ టైం ఇది సంక్రాంతి అంటేనే ఇంకా అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడాలన్న ఒక ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ద ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ 
కదా థియేటర్స్ కి వచ్చి చూస్తారు కాబట్టి మంచి టైం ఇది సో ఆడియన్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు యూనో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కలిసి వచ్చి చూడొచ్చు బికాస్ యూ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అ క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్ ఫిల్మ్ అండ్ గ్యారంటీగా ఫ్యామిలీస్ అందరూ అరే ఒక మంచి సినిమా చూసాం వచ్చి రెండు గంటలు నవ్వుకున్నావరా హ్యాపీగా ఒక ఎంజాయ్ చేసాం మన సంక్రాంతి ఫుల్ఫిల్ అయిందనే గ్యారంటీ అయితే నేనే ఒకవేళ అంత మంచి సినిమా చేసాం సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద అవుట్పుట్ అండ్ అది ఊరుకునే కూడా చెప్పట్లా వేరే నిజంగా చాలా హ్యాపీ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు నవ్వుకుంటారు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ నేను కూడా వెళ్ళి థియేటర్లో అందరు ఆడియన్స్తో కూర్చొని వద్దా కానీ నిజంగా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైనర్ కి యూ సర్టిఫికెట్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం బికాస్ అంటే కామెడీ కూడా అంత క్లీన్ గా ఉందని అక్కడే డబుల్ మీనింగ్ గానీ నాకు బేసిక్లీ ఇష్టం ఉండదు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు అని ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో వెరీ క్లీన్ పెట్టకూడదు ఇప్పటివరకు మీరు చేసినవి అలాగే ఉన్నాయి నేను ఇందాక అన్నట్టుగా కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కి యూ వచ్చిందంటేనే అర్థమైపోతుంది హౌ నీట్ అండ్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ అన్నది సో వీ హోప్ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా థియేటర్కి వచ్చి సంక్రాంతి పండుగని ఎక్స్ప్రెస్ రాజాతో కలిసి పండుగ చేసుకుంటారని నేను వాళ్ళతో పండుగ మీరు వాళ్ళతో చేసుకుంటారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇద్దరికి కూడా టు ద హోల్ టీమ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వచ్చింది కదా అవకాశం ఓ మంచి మాట అనుకుందా ఎందుకు ఆలస్యం అందరినీ రమ్మందా